All right, we missed those beautiful three mantra as well as the um, nine columns. So thank you, Vanya. Thank you for reminding me. Obrigada por lembrar, Vanya. So I would like for you and I would like for I would like to share the screen just a little bit because I want to kind of review with you something uh, that is important uh, in this seventh column. See the seventh column. Então o Shuda vai vai compartilhar a tela aqui que ele quer mostrar uma coisa que é importante na sétima column. The seventh column. Uh, and if let me just uh, share the screen uh, and you have it obviously if you have it with you in portuguese so i don't need to but i just want to show you uh this one here this heading and it is in english but i just uh, would like to specifically bring your attention uh, when Dada Shri is the questioner says, Hey Dada Bhagwan, Mane Koi Pan Rasma Lubda Panu Na Karai, Evi Shakti Apo, Mane Sam Rasi Khora Klevai, Evi Param Shakti Apo. And so, dear Dada Bhagwan, give me the absolute energy to be free from excessive temptation towards food. Give então, me. aqui a sétima talã, né, Dada Bhagavan, Bhagavan, por favor, me dê energia uh, para, é, para, eu não, para eu controlar a minha tentação excessiva com relação à comida. Uh -huh. Give me the absolute energy to take food which has a balance of all tastes. Hmm? Now, me dê energia para ter, é, para comer é, uma dieta com equilíbrio de todos os sabores. And, and a very interesting answer comes in. I just I haven't been with you on this one, so I just want to make sure that you all have it in your version too. Uh, the other she says when you sit down to eat. And you, Don't address it. Yeah. Sorry, Shuda, I'm not sure what exactly you are referring to. This is the same... Um, the same uh, yeah, I, text. This one doesn't have the, the, the Portuguese, right? Yeah, this one has a Portuguese. I just, I'm sure you have this in Portuguese. Yeah, we do, we do, but... I just, you... I want to only cover this first paragraph, this paragraph, then the other sheet's answer, and then we go back to wherever we need to go. Hmm? Ah, okay, but this paragraph is not in the other, on the other version, is that what uh, you mean? And, uh, and this is, that when you sit down to eat, and you only like certain... Uh, vegetable dishes, for example, only those made with tomatoes, and you keep thinking about it, right? Uh, então, o Shuda, eu não sei se eu entendi muito bem ainda, mas o Shuda está dizendo que ele pôs aqui essa parte, que acho que é uma parte que não tem no outro texto. E quando você senta para comer, digamos que você coma uma coisa com tomates, Isso. e aí você não consegue parar de pensar, você continua pensando no que você comeu. Uh, it's, it's, it's not, you, you not, don't keep thinking about it, but it keeps coming back into your memory. You see, it keeps coming back to you. Então, não é que você, na verdade, fica pensando nisso, mas ele fica voltando na sua memória. You like it, and then it keeps on coming back into your memory, you see. Uh, você gosta e ele continua vindo na sua memória. Then that is called Lubda Parnu, and that is this word here, Lubda Parnu, and we have used the word temptation, excessive temptation, but it really it is <clears throat> this, uh, this Lubda Parnu, this is this Lubda Então, eu acho que está dizendo que a palavra que foi usada na, na tradução foi tentação, Lube mas que na, na verdade é esse, esse conceito de Lubda Parnu, yeah, it está colocando no chat. It has, it's a, it's a, it has its origin from the word lobe, which is greed, you see? This is greed. So it's a very subtle definition of greed. Hmm? Então é uma, é uma definição muito sutil de ganância, de né, é, quando você quer alguma coisa. Ele escreveu ali. Lobe da Panu vem de formas de loba, que é. Greek, que é 
a ganância. Yeah. Uh, Excuse me, should I'm, I'm going to ask if there's someone who could translate the chat. Ok. Tem uh, alguém que poderia, gostaria de traduzir o chat? Eu não consigo ver todo mundo aqui na tela agora. Mm -hmm. Ah, Maria Alicia. Ok, we have uh, Maria Alicia is going to, to translate. Thank you. Obrigada, Maria Alicia. All right, Maria Alicia. So, is this a loop the, uh, uh, it's, I, it's, it's a very, very subtle definition of a kashai. You see, we have, we all know these four kashais, anger, pride, deceit, and greed. And this is the fourth kashai. And, and, This is the ultimate definition of greed. Yes. Então, esse, esse Lubda Panu é uma... A gente tem os quatro cachais, né? Que é raiva, orgulho, engano e ganância. Essa quarta ganância é, tem... É, é, isso seria uh, o extremo né, de sutileza, um grau de, de extrema sutileza da ganância. Yeah, you see, all of these kashais, whether it is anger, pride, deceit, or greed, have uh, vertical dimensions. Means vertical dimension means uh, intensity. Intensity. You see, the heavier the kashai, the bigger the kashai, the more it rises. It's deeper. You see, it's that is. The thinner the kashai means only this much kashai is there, so it is very little. But if it is very big, then it's very big, right? Então, o Shuda está dizendo que cada um dos kashais, ele tem como se fosse uma gradação vertical, assim, né? Então, aí no cima já aparece aqui no nome do Jabajá. Você está aqui e ele vai subindo. Se ele for fininho, se é um pouco cachá, ele fica uma camadinha fina. Se ele tiver muito, se o tiver muito intenso, ele vai criar uma camada mais alta. Is that what you mean, right? Should it be like a layer that can be very thin or can yeah. be thicker, yeah? So, so the more the kashai, the, it increases in vertical dimensions, you see? And, and uh, then in this way, if they increase it this way in the horizontal direction, then it is the amount of time that You are in that kashai. <laughs> wow! Então a gente está aqui começando a criar um gráfico, né? Ele disse assim. Uh, so, vertically, Shuda is. Intensity. Intensity. Então, a intensidade vai crescer verticalmente. E, assim, lateralmente, né, na largura, quando está crescendo, tem a ver com a quantidade de tempo que aquele kashai está ali. Yeah, you see, like, so now you know, to give an example of anger, you are angry and upset, you see? So it's so, so little anger comes out, and but you know, 15, 20 minutes later, it's gone, you see, or you don't think about it, or it doesn't even come in your memory, all right? Então, digamos que você tem um pouco, você fica com um pouco de raiva, fica assim, irritado, incomodado, né? Mas depois de 15 minutos, aquilo vai embora, você nem... Não fica nem na sua memória aqui, mas... Yeah. So, so then it is called a thin, a very thin kashai. It's a very thin layer of kashai, you see? Então é uma camadinha fina. But if you carry on, in the next day also you're upset, you see? And every time you, you, you come in front of that person, you erupt, you see? And you explode. That is a very intense, very multi-layered, deep kashai, you see? Então, mas digamos que aquilo permanece toda vez que se encontra aquela pessoa no dia seguinte, aquilo continua ali e quando a pessoa aparece na sua frente você explode, então aquilo vai se tornando um, um cachai muito intenso e vai ficando, né, assim, vai ficando mais espesso, grosso, né? Yeah, and, and also... Because you carried it on the next day or the day after, you are still angry, you see? You don't even look at that person, okay? Uh, a week later, you just, you know, ignore that person. I mean, that's, that thing is going on. Dada calls it, Dada calls it, ta, to, or the link, or the link, you see? The link carries on, you see? Então, se você no dia seguinte aquilo ainda está lá e você não pode nem olhar para a pessoa, você evita olhar, falar com a pessoa porque você está tão irritado, com tanta raiva, né? É, isso o, o Dada chamava de 
The link. Tanto, que é um, um, um link, né? Uma conexão que, que vai se... que permanece, né? O clássico exemplo é o Dada dizendo que uh, uh, o homem e a mulher no home have had a little fight, just a verbal fight. Now, the man may forget it, you see, but in the morning, when she serves him tea, a cup of tea, she makes noise on the table, you see, here, take your tea, you see. <laughs> então, o Dada usa um exemplo clássico, né? A gente acha isso em vários livros, né? Que, como, por exemplo, uma briguinha, tá? Do casal, à noite, né? Aí passa a noite, no dia seguinte, a mulher, o, o, o marido já tá tranquilo, tá? Sentou para tomar café... E a mulher coloca a xícara de chá dele com baixa assim na mesa. Pra que seu chá, né? E empurra para ele tomar o chá. Yeah, sometimes the link carries on for years, which is like, you know, uh, she will tell him, Oh, I remember you forgot my birthday. You know, five years ago you forgot my birthday. <laughs> então, o Dada diz, às vezes esse, esse tipo de briguinha, essa raivinha, essa coisa, que ela permanece por anos, né? Por exemplo, a mulher vira e fala assim, ah, eu lembro, cinco anos atrás você esqueceu meu aniversário. Or, you know, if some hurtful words were spoken by him to her, uh, years later she will It, because they get imprinted, not even imprinted, embossed. They get carved in the heart of the person, you see. They get carved in the heart of the person, you see. And she remembers it and says, I remember that day you told me this, you see. And this mm -hmm. is an extreme tanto, extreme link, you see. Mm -hmm. Então, ou um outro exemplo, alguma palavra descuidada que saiu ali, uma coisa que feriu a esposa e ela e aquilo feriu e faz como se fosse ficar assim é, gravada no coração né ela fica é, esculpida ali ela faz uma impressão tão forte que a pessoa não esquece mas aí ah, eu lembro aquele dia que você disse aquilo para mim então aquilo seria uma conexão extrema de tanto so this é, this that I only give this Because I know there is um, many situations that uh, the woman would be with more kind of kashai and the man. But in this case, would it be reversed? It would, could, be, could happen the same, but I don't know, a similar example? Yeah, yeah. Uh, it, these, these links tend to carry on more within the female prakruti than in the male prakruti, you see, because the man will never complain to her. I remember when you forgot my birthday, you see, the man will never <laughs> say this, but the woman will say it, you see, you know, I mean, so... It could be of a different nature of a, 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 a link that could linger on for a man, a different kind of uh, situation? Yeah. It is, it is the nature of the Prakruti that carries this on. It is not okay. her fault, you see. It is not her fault. It is the nature of this build-up, you see, of the non okay. hmm? All right, let me translate then, because... Uh, então, eu perguntei para o Shuda porque o Dada dá muitas vezes esses exemplos, né? E a mulher, geralmente, é a que ele cita como a pessoa que ficou ali com aquela mágoa, aquela raiva guardada. E... Aí o Shuda diz que... Que realmente na, na Prakruti feminina, esse tipo de cachai de, de longa duração é mais comum né, do que na masculina. Que, sei lá, o homem raramente vai ficar lembrando que alguém esqueceu o aniversário dele depois de muito tempo ou, ou coisas semelhantes. Você now with the ability to see this exactly as it is. In this Prakruti, this thing that was formed in the last life and is in front of us, it was formed in the last life and it is there in front of us in this life, you see? It is there in front of us in this life. And as it is there in front of us this life, you see, uh, we, uh, uh, we are free from it, you see? It is no longer, oh, why is Dada telling me that I have more of this, you see? You see? See the difference between Mahatma and an average woman? Woman who is... Okay. Yeah. Mm -hmm. yeah. Então, o que o Shuddha está dizendo assim, um, 
Ah, que os mahat, pro Mahatma, para quem recebe o Gnan, fica é, é uma grande oportunidade, porque todas essas situações são situações que estão vindo na nossa frente, vindo para nós. E naquele momento, só dela estar tá ali, ela já está uh, ela está ali para ir embora, ela está ali para ser uma coisa que está acontecendo ali, o Mahatma tem a condição de olhar para aquilo e não criar um outro vínculo para frente com aquilo. Yeah. Uh, yeah, I just want to let our dear uh, Mar Maria Alicia know that, you know, this thing that I'm writing in the chat, uh, sometimes it, uh, it automatically types something on, wrong. And if I catch it, I'm going to repeat that word. Huh? Just like uh -huh. that. Just now I wrote non-sayer and it, it wrote non-user. Hmm? Right. Ah, ok. Então, é, só para falar para a Maria Alicia, que às vezes o, como chama, o corretor, né, faz uns, automaticamente muda o que o Shuda está escrevendo. Então ele, por exemplo, foi escrever não ser, é non self, ou não ser, ele que escreveu em português, e saiu non user, e não era essa palavra. Ah, yeah. Maria Alicia says she has a doubt. So when I... I'm having a doubt. Okay, let's go to your view, Maria. What is the doubt? Qual vai sua dúvida, Maria Alicia? Você não quer falar, Maria Alicia? Como traduz o não ser? Ah, não ser mesmo, não ser. O non-self é, é não, não ser. Yeah, I use your uh, Portuguese word, okay? So... É que ele tentou escrever o português, é aí que o corretor entrou em ação. <risos> Bom, ele entrou em ação em Gujarat também, toda vez. Right, should every time Gujarati word comes in, yeah. it wants to find something in English too. Ok, so... Então it... ele sempre depois escreve de novo embaixo, quando ele percebe, Maria Alice, que, que saiu esquisito. You have to write S capital, ok? Because it is... Uh... When you say it is not the self, that means if you when you say anything is not the self, hmm, uh, that means you are affirming it by being the self. When you say also oh, I'm a pura, then everything else becomes the non-self. You see. Hmm? Então o não ser mesmo no não ser o s tem a, tem a letra maiúscula porque a gente está assumindo que, o, que, né, que eu sou o ser, da, 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 do lugar do ser, todo o resto é não ser. Yes. Yeah. So the non-self here, and is, so it's, it's very interesting because only this morning I, I thought, let me just review what uh, our dear Brazilian Mahatma friends are going to be reading. Uh, and, and, and this word, look the panu, you see, this word, uh, means ten, look the means look the means tending to uh, the tendency towards greed tendency então esse look the panu, panu quer dizer tendência to... em direção à ganância see? now let me share, let me share the screen again because this is such an interesting word because it gives us a definition of, of greed at its subtlest level, at its, its, at its, its um, the uh, very, very subtle level. And the other three says, when you sit down to eat and you only like certain vegetable dishes, for example, only those made with tomatoes, and it keeps coming back to you, you know, it keeps coming in your memory, you're not thinking about it, you see? You're not actively, you're consciously thinking about it. Go ahead, translate that, okay? Então, então vou, eu vou traduzir ele onde está o, o, a setinha do, do, do Shuda, né? Então, o Dadashiri diz, quando você se senta para comer e você só gosta de um certo tipo de comida, digamos que você só gosta daquelas que tem tomate, e você continua, continua vindo a sua memória depois, né? Não é que você está conscientemente pensando, mas você fica bem para a sua memória, se chama Lubdapanu. Lubdapanu means tendency towards greed. You see, this is the this we used as excessive temptation, but uh, that's a little too strong word here. You see, it's not it the, the there is first a tendency towards that greed, and then because you go in that direction, then you are 
are enveloped in temptation. You see, the temptation then catches hold of you. Do you see the difference? Yeah. Okay. Então, aí o, 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 o Shuda diz que é traduzido esse loop da Panu normalmente ali com é, tentação excessiva, né, na Calan número 7. E que talvez seja um pouco exagerado, um pouco forte esse termo. Na verdade é a tendência em direção à ganância. E por conta dessa tendência você acaba se tornando envolvido né, numa situação de tentação. You mean after uh, this um, tendency coming over and over again, it uh, creates this enveloping in, in, in temptation, is that what you mean? Right. You see, one is very subtle. One, this Lupdapanu, the tendency towards that, to in that greed. You see, that I calls it a sense of greed, okay? If you keep on remembering something, that you like while you're eating. The other she calls us a tendency towards the greed. All right, mm -hmm. a very heavy word, okay. greed is a kashai, you see? Mm -hmm. and, and Dada is giving us a very subtle definition of this kashai of greed here. Hmm? É, então, assim, o que, que tá, Dada está nos dando é uma, uma definição do kashai de ganância, que é uma palavra forte, né? mas num nível muito sutil. Né? E então, quando a gente tem essa tendência a gostar de uma determinada coisa e aquilo depois vem para a gente, isso é um sutil nível sutil de ganância. You see, the other she doesn't use that you keep thinking about it, because you and I don't think about anything that happens inside. Uh, inside our mind, inside the mind. It happens. Thoughts happen, you see? Uh, thoughts of food that you like come there, you see? Então, ele está dizendo que é, a ideia aqui não é que você pensa, né? As coisas todas que acontecem na mente, elas não, não têm uma, uma intencionalidade, né? Eu estou fazendo, pensando. As, as coisas simplesmente vêm na mente. Elas acontecem e vêm na mente. But the, so the next sentence also needs a little correction. There is nothing wrong with eating tomatoes if you like them, but you, the, those thoughts should not keep coming inside you, you see. Uh, again, have you, having eaten it or whatever, if you have eaten the tomato, again, you're done with it. It should not come inside uh -huh. you. And that is a signal after you have tasted it and if you've eaten it, if you if the key the, those thoughts keep coming back to you then that is the earliest indication of greed within you you see this is so subtle huh tá então o que o, o dada chile ele, ele diz né não há nada errado com a, por, de comer com comer tomates com gostar dos tomates né mas os pensamentos que na verdade ele está dizendo não é um pensamento é, Intencional, mas ah, essa, essa memória, ele ficar vindo na sua cabeça, são, uma, são indi, indicadores, assim, bem no início, né? De um, que você está você desenvolvendo ganância na, com relação àquilo. Né? So what, and this, this is also very interesting, because if you keep on this, this sentence here, so otherwise, the other three says, Otherwise, all your energies will be drained in this Lubdapanu. It will, it will go in the direction, you see, of the Lubdapanu, in the direction of this that is taking you away from who you really are. Uh, uh, you, you, the beautiful food is in front of you, but you're thinking of that particular taste. So you say, okay, I'm going to go, this is no good. I'm going to go to another restaurant. I'm going to go to another restaurant where this food, will, this, what I need will be there. See how your energies are going away in that direction? Mm -hmm. Então, o uh, que Dada diz ali em seguida, né? Não há nada errado em comer tomates, mas é, que essas, esses pensamentos fiquem voltando, uh, não deveria ocorrer. Caso contrário, todas as suas energias vão ser drenadas em Lubdapanu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 
Uh, por exemplo, tem uma comida na sua frente, que é um prato perfeito de comida, mas você está com aquela fixação, não, esse não é bem isso, eu preciso sair daqui e ir lá para aquele restaurante que eu sei que tem a comida que eu gosto, né? E isso é, é, é uma grande energia que você está tirando né, da, da sua, do foco, né, das águas de tá, estar de tá ali é, presente e consciente. Now, the other she says, this sentence here, there should not be lukdapanu of any kind is not only applicable to this particular column, but many other columns, okay? In other words, this is a universal statement of our Akram Vignan, okay? It, there should not be this tendency towards greed of any kind. Hmm? Now, então, aqui o Shuda está dizendo, né, que o Dada coloca ali. Então, o que você deve dizer é, o que quer que me seja servido, eu, vai ser aceito por mim. Né? Aí ele diz, não deve haver Lubdapanu de nenhum tipo. E aqui o Shuda diz que isso, isso serve, é, é um, uma afirmação universal dentro do Akram Vigna. Na verdade, isso seria é, é o ideal em todas as calãs com relação a tudo que está ali nas calãs, né? Não haver nenhuma tendência em direção à ganância em nada que a gente faz. Yeah. Uh, this, now, this is the ultimate goal. And let me just stop sharing it. What you have, uh, let me stop sharing this. Hmm? And this is the goal uh, with reference to understanding. And then, of course, you see what how subtle this desire of greed manifests and grows you see so this is the subtlest level and then of course we see greed in food manifesting it to a very huge visible extent outside you see greed in então food. a gente está percebendo nessa né, tendência que é sutil né em direção à ganância com com relação à comida, que isso pode existir nesse nível bem sutil, mas a gente também consegue ver e, e né, visualizar como isso acontece muitas e muitas vezes, quando isso fica visível, quando você é grande, né, cresce e vira uma ganância real com relação à comida. Você vê, então, esse greed level, agora then moves on to see this. É uh, greed in food, greed in sex, greed in money not many greed in money greed in respect and appreciation the greed part you see you can understand this greed part by its seed and the seed that i just described as the look the panu you see there is a tendency inside there is a there is a tendency from the tendency it keeps on growing into a huge big tree you see Hum. Então, pode existir, então, né, a, a ganância por comida, a ganância no sexo, a ganância em dinheiro, que ali está escrito errado, saiu money, mas era money, a ganância por respeito, né, por ser apreciado, ser é, respeitado, então, esse, como é que chama mesmo? Lupe da Panu, ele seria uma semente, né? Essa pequena tendência pode se tornar uma grande árvore se a gente dá pano para a manga dela, né? Se a gente fica para uh, essa, essa sementinha. Now in the, uh, oh, in... So there is the every every kashai has its its vertical dimension and it is its horizontal dimension, right? How long it will last and how intense it is. You see? Every kashai, you see. Então, né, tem os quatro cachais, do um ao quatro, o Shudan numerou ali, então um é raiva, dois, orgulho, engano. Manipulação é o 3 e ganância é o 4. Todos eles têm duas, crescem em duas dimensões, verticalmente, na né? intensidade, e na largura eles crescem de acordo com o tempo, a duração. Now, the other three has, there is a reason why these kashais are named 1, 2, 3, 4. Anger, pride, deceit, and greed. Anger, pride, deceit, and greed. Because anger is, is goes away 
is the first one to leave. Pride is the next one, next one to leave. Deception is the third one to leave. And greed is the last one to leave. It is the most difficult one to go. You see? Então, e essa ordem, ela acontece, né? o Dada sempre diz e usa essa, essa ordem, né? primeiro é a raiva, por quê? Porque é a que primeiro vai embora, né? que a gente consegue se livrar primeiro, a raiva, depois o orgulho, vai embora, depois a, a manipulação e o engano, e por último é que vem a ganância, ela é o último embora. Now, this... attachment, right? Is it related to attachment? It, it is no this uh, anger pride is abhorrence and greed and deceit is attachment hmm? greed yeah that's what i meant então daí é a uh, raiva e o orgulho são uh, os caixais de aversão né abhorrence que é o o, o dues né na mm -hmm. e os caixais de dues e os caixais de Apego são que era é, são a ganância e o engano primeiro e depois a ganância que é o último vem embora. Rag is attachment and and that the two components of rag are uh, deceit and greed. You see, deceit and greed. Very subtle mm -hmm. stuff. Uh, Hope somebody has. Uh, what? Who is this? Uh, somebody has claimed Hanata. Would you let go of the screen, please? Uh, Alguém acabou mexendo. Acho que foi a Renata que por algum motivo conseguiu compartilhar uma página dela. Você pode sair, Renata? Renata, close your uh, screen, or you uh, please uh, leave. Okay. Uh, leave Zoom and then come back in again, Renata. Yeah, talvez você possa sair. Can you hear me? I can hear you. Ah, okay. Uh, I was trying to, to move something here and then I don't know. Uh, Renata, você está ouvindo a gente? Que essa tela que está sendo compartilhada agora é sua. Yes, Renata is controlling my screen right now, so that's what's happening. Uh, Ela está controlando, você por algum motivo agora está controlando a... a a tela do, do Shuda. Então, o melhor seria você sair rapidinho e voltar de novo. E aí, acho que fica tudo certo. What we are seeing is Renata's screen. We are seeing Renata's screen, you see? Sim, yeah. A gente está agora vendo essa, essa tela da Renata. Okay. Ah, okay. Thank you, Renata. There is a button. <laughs> Obrigada, Renata. Uh, right. Um, so, thank you. Uh, and, uh, so, coming back to these, uh, these kashais, okay, these, these uh, just, just know that, just know that even though we have been separated from these kashais, and they belong to the now the non-self complex, you see, these kashais belong to the non-self complex, the more we know about these kashais, the more easy it is to become free from them, even though they're happening to the prakruti, you see? Uh, mm -hmm. Então, embora a gente esteja agora separado né, do, do kashai, o kashai é, pertence agora somente ao, ao prakruti, né, o relativo, o arquivo número um, é, ou seja, quanto mais a gente sabe, né, a gente conhece, entende os kashais, mais rapidamente a gente faz com que o prakruti se livre deles. All right, now, please. so, uh, do you, what did you use? You use the word look the and, you know, in your translation, you have is excessive temptation or you have greed? We have excessive temptation. Ah, uh, yeah, you see. In Pancharam Vidi, you mean? Yeah. On the booklet? Yeah. No, in the, yeah, and also in the, uh, in this, this book, in this book. In and this libro também. I, I believe so, should I, uh, yeah, Let me try if I can have a look because I have the, the, oh, the that's file really here in front right. of me. Yeah, you have this book, uh, and we are reading this seventh column beginning, right? Yeah. Uh, strength, excessive temptation. Yeah. Então, minha tentação excessiva. Uh, excess, if at all you want to use the word uh, 
the temptation, then take away the excessive temptation because you see, this is a tendency towards the temptation. You see, you tend to go in that direction. It keeps it the thought that comes while you're eating of something that you like is the temptation that is pulling you in that direction. See, huh? so it, it, I, we can change it from a tendency towards uh, temptation or towards greed this temptation you can just say temptation or you can say the inner tendency towards you see the, whichever one is easy we we have described it you see uh, um, we have already just described it. it is what it is is the other she just told us that if it comes in your memory that is called look the parno you see mm -hmm. yeah yeah if it comes in your memory, then it is called Lugda Parno. You have just, you're just eating. You have just ate it, you know, and then you leave and then again you keep thinking about it or there is again, it keeps on coming into your memory. You are not thinking, you know, out of the old habit, we are saying, I thought about it. It comes in your memory. Hmm? Mm -hmm. Então, é, é isso, né, que Dada está dizendo, a gente deve, então, mudar na nossa tradução que a gente teria é, tentação excessiva para tendência em direção à tentação, né? Seria uma tendência interna é, em, relação, em direção à tentação. Que é essa coisa de ficar pensando, você já acabou, já, com, já comeu, já levantou da mesa, já está fazendo outra coisa e aquilo fica voltando na sua né, aqueles pensamentos sobre a comida ficam vindo para você. All right, so uh, uh, how do we say, how do we all say, uh, you know, and this is very beautiful, all of us have the experience about uh, when you, about this temptation, you, you want to call it temptation, that's fine, something that temptation, temptation means you're tempted towards something that is not in front of you, you see? When you get, when it is in front of you, it is no longer a temptation. O Suda está dizendo que a definição de tentação seria assim, é você ficar internamente pensando, ou querendo, indo em direção a uma coisa que não está diante de você. Quando a coisa já está diante de você, não é tentação. So when it is in front of you, it's not temptation, Shuda. Because then it is in front of you to enjoy, is it not? I mean. <laughs> Porque senão, quando a coisa está na sua frente, já está lá para você é, desfrutar daquilo. Yeah, yeah, Shuda, yeah. É, Eunice is asking yes, if I... it wouldn't be, we could call this gluttony. If you can, if you want gluttony. Yeah. Gluttony. gluttony. Yeah, gluttony is a, is the result. Ah, Eunice, Eunice perguntou, sorry, Shuda, a Eunice perguntou se pode chamar de gula. Yeah, yeah, Eunice, this gluttony part, you know, you, you and I, when we were uh, we were doing these things originally, Eunice, uh, we were uh, uh, we were uh, we were we were discussing this. <laughs> yeah. Eunice e Shuda já discutiram isso, né? Estavam discutindo sobre isso. Yeah, I, I remember it was just Eunice and I sitting there trying to go over these things, you know, uh, <laughs> the Charan Vedi. But uh, uh, anyway, it's coming. Gluttony is gluttony is the extreme of of giving into temptations. You see, gluttony is the net result of continuing to feed this desire for temptations. You see. Então, a gola seria continuamente a gente alimentar esse desejo, essa tendência em direção à comida, né? Então, quando a gente vai fazendo isso continuamente, isso aumenta muito em grau e fica extremamente, seria um extremo disso. Yeah, yes. In other words, they, uh, you see a gluttonous prakruti. A gluttonous prakruti is, uh, they, they, they are constantly opening the refrigerator, you see, of their food refrigerator, you see, they, they've eaten the meal, but they're still going back to it, they're, you know, wherever food is there, even while they're talking, they're eating, you see, they, wherever food is there, just putting it in the mouth, that is gluttonous prakruti as far as food is concerned, and then there is the gluttonous prakruti, excessive greed in sex, you see, uh, I mean, you know, they just can't have enough, for you see. 
Uhum. Okay, então, assim, a pracrute, ela pode ser uma pracrute é, glutona, a gente usa uma palavra feia, né? a gente, uma palavra, uma pracrute que tem gula, né, seria, por exemplo, aquela pessoa que já comeu e ela continuamente, ela vai na cozinha e abre a geladeira, ela olha, na hora que você vê, ela já pegou alguma coisa, ela, para conversar, ela tá comendo, para tudo ela faz comendo. Isso seria a gula é, em relação à comida e existe também um conceito que eles usam de gula em relação ao sexo. So, so excessive, excessive giving into temptations it really leads to gluttonous. You know, you become a glutton. You see, and then uh, uh, you see you you move so far away from your own energies that this prakruti takes over. You see. Então você acaba se movendo completamente na dire... nessa direção da comida, né? Então você, a, a gula seria você é, conti... é, continuamente, é, como é que se fala? Se render à tentação de comer aquilo. Então você se rende agora, você se rende de novo e vai fazendo isso. E nesse sentido você vai se afastando completamente, né? A pracrute vai ficando muito espessa, né, com esse tipo de pranchai, né? Yeah, so that the Sri says, says, there should be no kind of uh, tendency towards, no kind of a tendency that leads to greed. No, no, no trace of greediness should be there. Now, you see, when you use the word no trace of greediness, greed, you see, uh, you can just say no, uh, Temptation is fine. There should not be of any kind of temptation anywhere, you see. There should be no temptation anywhere. Whatever is in front of you is your coming for you to enjoy. Whatever... Então, o que o Shoda está dizendo é que assim, o ideal é que nada, não existisse tentação com relação a nada, ou seja, você nunca está querendo algo que não está na sua frente, tudo que tiver diante de você, você aceita. Shoda, there are some people are asking you to read the chat. Because okay. Elise is, is asking a few questions. Okay. Um, but now I'm lost. <laughs> Sorry, Eunice. Quer, quer falar, Eunice, direto aqui? Sure, my dear. Okay, let's see. Let's see what she has written. Uh, okay. I, it's, written in, it's written in Portuguese. Eunice has written in Portuguese. Ela escreveu em português. Não, algumas coisas não. Greed has different phases. Ah, ok. Phases, yes. Phases. P-H-A-S-E-S. -E phases. Or faces. Or facets. You see? Phases. Or facets. We call it faces. You see? This facet, this facet. So greed has different faces, says Eunice. Uh -huh. Let me just go back. Uh, sexual compulsion greed has greed is a group of entities, but yeah, it's a it's a greed is a certain thing inside. It is uh, sorry, Shuda, what exactly are you? Um, mute everybody and then we will unmute uh, Eunice and Cecilia. Hmm? Uh, I'll unmute Eunice and, and Cecilia now. The, you, she wrote in English, Eunice wrote, Eunice, mm -hmm. that greed has different faces, sexual like compulsion, sex or compulsion, question mark. Greed is a group of entities, is a question mark. Is it a group of entities? Okay, então a pergunta da, da Eunice é a seguinte. Yeah. A Eunice está certo. A ganância tem diferenças, diferentes faces. Uh, por exemplo, sexo também é como compulsão. A ganância é um grupo de entidades. Is that what you mean, Eunice? It's, it's a group of entities. Entities mean separate different things. It's, it's greed in sex, greed in food. Greed. It's, but you see, is it is it an entity? Now, you see, it's it's a pashai, and when it is not seen, it is inside, and then it becomes visible to you and to others. You see, it this kashai of greed is is this temptation. A very subtle thing is inside you, but then it starts showing up in the body, and and you know others can see it too. 
you see? So yeah. let me see if I understand. Should I? I'm going to try to translate this. Okay. Part by part. Então, uh, o, o Shuda está dizendo aqui, uh, na verdade, os cachais, né, a ganância é um cachai. Né? E a partir dessa tendência em direção à tentação, em como e quanto ela é alimentada, isso vai crescendo e vai trazendo uh, aquilo que ele falou, aumenta a intensidade e em duração. E isso traz as, as várias faces ou as várias as variações que, que surgem no cachai. Right. Não era isso, Chuda? Yeah, right. So it was. <laughs> yes, first it is always subtle inside. Everything that is inside, when the timing is right, it will come out into the prakriti. Mm. It's what is inside, you see. Mm -hmm. That is why Dada is attacking this nine column, attacking this problem of the kashais at the very root. This nine columns is to is to cut off the root, to cut off the root. Então, como o Kachai, ele, o Dada nas Kalãs, ele está justamente querendo cortar o mal pela raiz, né? Então, quando ele, ele pega o Kachai e corta ele lá na raiz, porque essas tendências, elas são internas, elas são coisas que acontecem num nível muito sutil e que, se a gente dá alimento a ela, ela começa, então, a brotar e ela pode fazer aquilo de crescer e ficar muito forte. When you, when you think about it, when you think about it, you, you have been just been served a very beautiful plate of food, okay? It has been prepared with a lot of love. It's there in front of you. Whether it has been made by your maid or whether you have made it, it doesn't matter. It is there, it is the food is there. And the other she says, eat it with leisure, with it with with upyog, with attention. You see, with awareness, you see, when you eat it with awareness, you will not think about something that is not there, not there, something that you like, you're always, you know, now you've entered into the comparison mode, I'm sorry I'm speaking a little too long, you see. <laughs> então, ok, can I, can I? Uh, então, o que o Shuda diz, uh, o que o Dada está dizendo assim, você tem um prato de comida que foi, ser, tá, foi servido para você, está tá na sua frente. Ele foi preparado com muito amor, seja por você ou por qualquer outra pessoa. Então, uh, desfrute esse prato com a sua consciência, coma, sentindo, percebendo aquilo que está acontecendo ali. E não vá internamente é, desejar ou, ou né, pensar naquilo que não está ali. É isso que é a tentação. You see, it's this tendency, this tendency to, to deal with from that which is not in front of you is even more subtle than the Lubda Parno, you see? That the Lubda, this, in other words, some, everything that is in front of you, okay, everything that comes in front of you is exact. Is exact, you see, is very, very precise. You see, there is an ex então, o Shuda tá, Sorry, Shuda, can I just say this? Então, o Shuda está dizendo que ainda é uma coisa mais sutil até do que o Luda Panu, né? Então, o Dada diz, aquilo que está na sua frente é muito exato, muito preciso. Né? And, and, and there is something that drags you away from what is in front of you and so therefore you cannot really enjoy the beauty of whatever is in front of you, whether it is food, sex, sexual partner, it doesn't really matter. Another human being talking to you, you see, it is, it, it takes you away, there is, it takes you away, it takes you away. Então, é, o que quer que seja, não esteja ali na sua frente, pode ser a comida, pode ser o seu parceiro sexual, pode ser uma pessoa com quem você está falando. Qualquer coisa que te puxe para fora daquilo que está na sua frente, tá de, diante de você. All right, so this is, is very, very important. It is very, very important to, uh, to, to really... The, when Dada Shri says, and his, his very famous sentence of Dada, Dada says, enjoy that which comes in front of you and do not be concerned about that which is not in front of you. You see? He says, do not be concerned about that which is not in front of you. Enjoy. Enjoy fully. Enjoy. The more 
attention you pay to that which is in front of you, the more the beauty of the taste of that will come to you. You see? Então, o Dada tem uma frase que é muito famosa, que ele fala, né? Uh, desfrute plenamente daquilo que está na sua frente, com total atenção, com total consciência. E, e aproveite a beleza que tem naquele sabor que você tá, que tá ali na sua boca naquele momento. You see, but we all have amazing... Dada, she says, this world is so beautiful. You see, but you really don't know how to enjoy it. He's, he says, it is so beautiful, the, this prakruti that is around you, nature that is around you. You see, not only this prakruti, but every prakruti that is around you is so beautiful, but you really don't know how to enjoy it. Dada Shiri diz assim, todas as prakrutis que estão ao seu redor, não apenas as prakrutis humanas, a natureza, tudo ao seu redor é, é extremamente belo, né? E você, mas, e, mas você não sabe como desfrutar, não sabe como apreciar. Uh, all right, so now I think there is Marianne, Marianne, uh -huh. uh, Marianne yeah. Cristiane has got, Maria Cristiane has got a question, so is it Maria? Marianne está fazendo uma pergunta. Marianne. Okay, Marianne, all right, should that move on? Uh -huh. Yeah. Mariane, é, no Charanvi diz, né? Tem uma frase que fala que o comedor come e eu que não como sou conhecedora disso. É, eu eu ent sempre entendi isso como a consciência de que tudo que está acontecendo, né? Está acontecendo com o relativo e não então com a alma, que a alma está além disso. Na questão da alimentação, eu posso entender dessa forma também que o que está sendo experienciado através dos sentidos, e os sentidos faz parte do prakruti, é isso? E não da alma, então se a gente tiver essa consciência, não existe algo errado acontecendo ali, mas sim uma experiência que está acontecendo com uma descarga, é isso? Não sei se você me entendeu. Não sei se... Eu acho que eu entendi, só não sei se eu vou lembrar tudo, Mariana. Está <risos> ah, escrito, tá escrito ali no chat. Ah, tá. Então, o no Sharan, é, é, o no Sharan Vidi, é... Uh, there is the sentence, the eater eats, and I, who do not eat, uh, I am the knower of that. Mm -hmm. uh, does it mean, she said that she always understood that, that, um, that the prakruti is eating and enjoying it through the, the five senses, and that I, the soul, uh, am only the witness to that, right? I, I, I'm the knower of that. Mm -hmm. uh, is that the same concerning what you're saying about food right now? Yeah. That, uh, let me see if there's something else. No, yeah. If there is a re if that's related to that. That that is a little different because that is the awareness of you awakened and separate from Mariane. You see, and whereas you are separate, you have been separated. And that is your awareness now. You see that Mariane is eating and I am the knower. If you are in that awareness, go on, go on. Então, ele diz que é um pouquinho diferente, é, que aqui, agora, é, tá, depois do Guinangdi, a gente está separado. Então, a Mariane está comendo e você é a conhecedora disso. If you are in that awareness, the more you are in that awareness, you will be able to see Mariana's lupdapano, Mariana's temptations and greed. You see, you will be able to see Mariana, Mariana's chit wandering, not in attention, not paying attention to what is being eaten. You see. Então, agora você consegue. Então, quanto mais você exercita isso, você vai ficar cada vez mais Vai ser mais fácil para você perceber tudo o que está acontecendo. Então, nos, nos momentos em que a Mariane também vai ter essas tendências interiores é, e, e sair dali, né? Não estar tá presente, começar a pensar em outra coisa, outras, não estar não tá totalmente é, vivendo, né? Com, é, plena ali, presente naquela situação. Yeah, and see, Mariane has served four different things on her plate. Now, Uh, initially, you will have this awareness. I am the, 
uh, eu sou uma pura Mariana is eating uh, and you see initially there will be awareness and then Mariana likes one particular part type of or one of the four she will take more of that and then she'll take more of that you see now that she has lost the balance you see she lost the balance she ended up eating a lot more if she likes dessert she ended up more sweet stuff rather than you know the vegetables or whatever see so então imagina é, imagina que a Mariana tem quatro né quatro tipos de alimentos diferentes no prato <coughs> Sorry. Yes, okay. Oh. <clears throat> um, I'm not sure my voice is okay. Well, and then, então a Mariane, na hora de colocar comida, ela gosta, digamos, de dois tipos, mais do que de, dos outros. E na hora de colocar, ela coloca bem mais aquilo que ela gosta. Ou, por exemplo, ela gosta mais de doces. Então, ela come menos para poder comer mais sobremesa. Né? Aí, nesse momento, a Mariana está perdendo esse equilíbrio. Right. Now, so th that's good. And even ahead in this very thing which you have already read, this part, because Jose Antonio told me last week that they had read many of the stuff, but I just want to tell you here, and let me share it with you, and then you can just... Uh, uh, Ahead, Dada has given this answer to Mariana, see? Uh, and it goes into it, this question. It, uh, o Shudha está procurando aqui uma coisa que ele conversou com, acho que com know, last week, Antônio, e que, e que <coughs> da semana passada, yeah, e last, que é uma resposta para isso que você perguntou. Last week we were discussing this Prakruti here and we got kind of stuck up in the Prakruti only. We spent all the time in Prakruti, but coming back here, just before you will see, uh, uh, you see here, is there any connection? Uh, the other question is, is there any connection between Gnan? You see, Gnan means who am I and who is eating, who is doing this, you see? And some rasi meals means all these meals, a balance of all of these six different kinds of taste together, you see? Uh, então, a pergunta aqui é, existe alguma conexão entre o Gnan, o Gnan sendo uh, quem é que come e quem é o, o conhecedor, né? E as refeições são rasi, que se essas, com equilíbrio de todos os sabores. For, Of, so for and then the next question is for increasing uh, uh, for awareness in gnan should we avoid meals that are not samrasi in other words should i this is the direct question should i should i not eat something that does not have all the balances in other words should i just eat only desserts only uh, should i avoid meals that have only only a lot of dessert, sweet, and not enough vegetables and protein, etc. You see? And that is just... Então, a pergunta, então, era assim, uh, na, para a consciência em Gnã, eu deveria, eu deveria evitar comidas que não são, ou refeições que não são, assim, equilibradas, em outras palavras. Uh, por exemplo, se vem para mim, sei lá, se tem um lugar que tem comida que é só mais doces e tal, eu deveria evitar isso? So Dadashri says, uh, Dadashri replies very beautifully. He says, really, uh, as far as Samrasi, these meals are concerned for the Mahatmas, everything is Vyavasthit, scientific, circumstantial, evidences. So there should not be any fuss over what is served. You see, for, Ma for you now, for Mariana, whatever comes in your food is Vyavasthit, is correct, you see. This column is for the benefit of the people, other people, you see. Our Mahatmas, however, should think at least about taking as much Samrasi food as possible. You see? See the difference? You're right? Então, tem uma diferença. Yeah, yeah. Tem uma diferença, né? O uh, Dada está respondendo assim. Uh, com relação a essas refeições, né? Equilibradas. Uh, para os Mahatmas, tudo é via vastit, 
Então, uh, né, todos são, são evidências científicas circunstanciais. Então, uh, deixa, então, a gente não deve fazer muita, criar muito caso com relação com aquilo, aquilo que é servido. Né? Essa Calan, ela beneficia as pessoas de um modo geral. Can, can you come back so that for me to finish? Okay, right, sorry. Uh -huh. That's okay. I didn't know that you were looking at that and trust. Eu não acabei, eu não acabei. Né? Então, essa Calan, ela, ela beneficia as pessoas de uma forma, de um modo geral. Nossos Mahatmas, no entanto, devem pelo menos pensar é, em, em comer né, refeições equilibradas o mais que possível, né? Então tem essa pequena diferença. Right, you see, and, and here this is this is very interesting. Let me see. Are you done? Are you done, my dear? Yeah, yes, yes. All right, now uh, the uh, let me just stop sharing. See, for Mariane, this uh, uh, this Kalam is asking, somebody is asking for the energies, okay? And this word, lubdapanu, or the greedy tendency, the temptation towards, is what is being focused upon, you see? Uh, I do not want to be, do not want to have, I, I do not want to enter into the greed and temptation or towards any specific aspect of the taste of food, but to have a balance of all tastes, balance of all tastes, you see? Então, especificamente na Calan, a gente está pedindo energia, né, a dada, para que eu consiga ir na direção do equilíbrio de todos os sabores, né, e não fique, seja arrastado por essas tendências, que, que vão, podem começar a surgir, né? Ter essa consciência e pedir energia para não, yeah. é, não cair nelas, né? Yeah, and, and so both are applicable. This, this one who, on the one side, who, the one who is, you can say that, oh, Dada, give me the energy, give me the energy. Automatically, this column comes in front of you uh front of you you are aware of the one who is asking for these energies you don't have to ask these energies anymore hmm? you, you understand my então, my... É, hoje né depois do gnanvidi você tem a consciência daquele que está pedindo essas energias não é você que está pedindo né é o relativo a mariane que está pedindo por essas energias é, 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 and 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 now because People do not understand Prakruti. You see, Prakruti can be only understood by the Purush, the one who has become separate from the Prakruti, from this mind-body-speech complex. You see, that is the only one who can understand that this is Prakruti. This is, this is what you have brought. If you like too much dessert, you know, you can't, if somebody likes too much dessert, you cannot say, stop eating dessert, stop eating desserts. It's not good for you, you see. You can't tell that person. You see? Então, é, você, uh, você só pode entender a Prakruti quando você está separado, né? quando você é o Purusha que está separado da Prakruti. E a Prakruti é uma coisa que vem de outras vidas. Então, uh, você não pode pedir para a Prakruti se a Prakruti adora sobremesa. Fala, não, para, não coma mais sobremesa. It is the knowledge. It is the knowledge that brings the result. And this seventh column is the knowledge, you see. It is, it is, it is, it is a foundation. It's a new blueprint for an effect which will come later. And it is in, highly individualized. It is for me only. When I get over it something, then that I, I automatically am suffering the results of it. I don't, And so, so then I know where the mistake is. You don't have to point out the mistake. You see? I'm you sorry, Shida, I don't understand. If I say, if I overeat something, supposing I, instead of taking a small piece of cake, I ate such a big piece of cake. Now, who is going to suffer? I myself am going to suffer, right? Mm -hmm. And so... Então, the, digamos, can, can I break that? Yeah. yeah. yeah? 
É, então eu pedi para o Chuda falar de novo, ele disse assim, então eu vou imaginar que tem, em vez de você comer um pedaço pequeno de uma coisa, você come um grande pedaço. Então quem vai sofrer? Eu mesmo, eu, eu que comi, então eu mesmo vou sofrer. Então. Mm -hmm. Alright, so, so then that which is evident, you don't need to now, later on, and there is, this is the thing, there is, what made you Uh, what made me go for more dessert? Then the answer is uh, the tendency, tendency towards it. You see, and then the tendency towards it. Tan my car. In other words, I became, I became the body. I be, became, I became sh the eater rather than being the knower of the eater. I became the eater. You see. Então, quem é que foi na direção né, de querer mais comida? Né? Uh, é um, tem um nome que ele falou. Então, assim, o que aconteceu? Na verdade, eu deixei de ser eu e me tornei o, o que come, o comedor. Né? If, 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 if three times a day, four times a day, maybe five times a day, we have some snacks and meals, right? If we can maintain awareness, at the time of the meals we will have phenomenal awareness at other times you see então se a gente por exemplo a gente come várias vezes ao dia né a gente tem as refeições principais e tem os lanches algumas coisas que a gente come pelo dia se a gente conseguir manter a consciência durante as, as refeições a gente vai conseguir manter a consciência em muito muitas outras situações também the, uh, the, uh, The, this is a phenomenal thing because food intake is, is essential for everyone and at that time we have been given this awareness now food has come whatever has come is our account is the exact account and now without complaining uh, begin to enjoy it begin to enjoy what is in front of you rather than going away thinking about something that is not there, you see, something that is not there in front of you. Hmm? Então, nesse momento, uh, vamos, é, tudo que tiver de, no nosso, na nossa frente servido para nós, vamos ficar conscientes e apreciar aquilo que está ali e não ser puxados para outras coisas durante a refeição. Uh, Shuda, uh, it's 11, 12.20. And uh, Maria, uh, let me see, uh, Elena. Elena yeah. has a question. She wrote in English. Shall we take a little break, five minutes break, and then we come back? Uh, então, vamos fazer uns cinco minutinhos de intervalo e a gente volta para a pergunta da Elena. Okay, so yeah, I will let you all un I unmute yourself. You can speak to, I will unmute everyone, and then you can mute you. Speak to each other during this break, huh, if you need to, all right? I'll be back in five minutes, huh? Ok, então a gente volta em, em cinco minutos. O Shuda diz que quem quiser pode sair do mudo. Eu acho que ele tirou tudo. Obrigada pela tradução, querida. Ah, oi, tudo bom? Alô, Helena? todo mundo. <risos> tudo Ei. bom? Tudo bom. Vou dar uma paradinha agora e volto cinco minutos, tá? Ah. Desculpa pelo problema, hein, gente? Quem que deu o problema? Eu, eu, eu que fiz alguma coisa aí. Renata. Ah, é, aconteceu alguma coisa muito louca, né? Porque eu acho que se você não é host, é, que, né, que eles chamam aqui, é difícil você... Alguém tem que... É, talvez o Shuda tenha apertado alguma coisinha. Não, eu tava mexendo. Eu tava, eu tava tentando ver a, a tela do texto, entendeu? Ah, eu mas a tela do texto... Uma... E aí sumiu tudo, eu não conseguia mais ter nenhum acesso para nada. Aí eu desliguei o computador. <risos> Mas é, o que aconteceu é que você começou a compartilhar a sua tela. Aquela tela, quando aparece, não tem, a gente não tem acesso, ela está no computador do Chuda. Ele precisa fazer o compartilhamento para a gente conseguir enxergar. Ah. Entendeu? Ela não está numa aba, alguma coisa ah. que a gente tem acesso. Ah, ele não é. tinha mostrado ainda, então eu estava procurando. <risos> É, ele mostrou em alguns momentos e daí quando ele tira aparece os quadradinhos que ele passou, né? Aham, uhum, aham. Uhum. Obrigada, desculpa. Nada. Eu, não, é que eu achei interessante porque eu acho que eu, por exemplo, se eu quiser agora... Ah, não, eu posso. Ele, ele por algum motivo, ele habilitou a, 
a com o compartilhamento de tela para as pessoas que estão participando. Então, e acho que ele mesmo não percebeu. Geralmente fica só com, com uma pessoa, né? Ai, que... ah, olha lá as árvores do sítio da Beth. <risos> Gisela? É, é Cristina, me responda uma pergunta. Você vai estar em, em, no evento em Brasília? Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo, você está longe. Com quem a Cristina está falando? Com a Gisela. Ah. Mas não estou ouvindo ela, não. Gisela, talvez o microfone do seu telefone esteja desligado do seu computador, não sei o que você está usando. Gente, agora eu estou no celular, não acho nada aqui também. Ah, agora estou ouvindo. Eu estou ouvindo a Renata. Eu falei, eu não vou mexer em mais nada, porque agora eu tô no celular, não vejo mais, só vejo a Cecília aqui. Deixa, melhor deixar quieto. Não estou ouvindo, não. Depois eu falo com ela. Oi, Cris. Oi. Tudo bom? Tudo, você? Também. Que dou trabalho, né? Não, meu anjo. Que calma. Deixa eu ver um negócio. Thank you. 
Okay, should that not look fine? So it's uh, shall we resume? Cecilia? Yes. Yes, Helena. Helena, você já voltou? Okay, you need to unmute yourself. Yeah. Uh, who is this? Uh, who? Sorry, uh, let me unmute you. Go on, yeah. Do you want me to ask you? Yeah. Ah, but I'm not sure she's back yet. Okay. Oh, she's here. I see. Ah, no, it's you, Helena. Disculpa. Alguém falou, Helena, por quê? Porque eu achei que era close. Yes, Helena. Yeah. É que um, in these situations, that when you're going through hard times in your life, someone very dear to you is very sick. Uh, and how can you, you know, when you say you have to look at everything and enjoy it, but how can you enjoy that part? I mean, I know it's, it's what's, what's in the Abbasid, but how can you enjoy it? That's my question. Você pode perguntar em português? Quer que eu pergunte? Posso perguntar. Não, porque ele estava falando, né, que você tem que apreciar tudo que vem, né, e, e agora esse exemplo serve para a nossa vida em tudo, né, mesmo uma situação de doença, uma situação ah, difícil, e como você, você sabe que é via bastido, mas como você ah, pode enjoy, como você pode é, gostar disso, apreciar isso? It's, uh, yes, uh, the, Helena, this painful situations in life uh, painful situations in life are uh, are the phases uh, of the life uh, of Elena you see and Elena and by being in the light you begin to come to the bliss of who you really are you see, mm -hmm. and the Elena, Elena is continuously subject to pleasure and pain, pleasure, pain, pleasure, pain. Mm -hmm. Go on, translate them for them. Yeah, então o, o Judah estava explicando para a Helena, né? Então, nas situações dolorosas, né? São fases da vida da Helena, né? Então, estando na luz do ser, um, você consegue ver né? e, e olhar aquilo que está acontecendo, porque a Helena vai estar tá passando sempre por situações de prazer e dor, prazer e dor, alternadamente. Uh, 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 first of all, when there is pleasure, when pleasure is unfolding, uh, you are uh, you're not complaining. When things are going good, there is uh -huh. no complaint. When and when pain arises, whether it is mental pain, psychic pain, physical pain, or pain pain of attachment, pain of attachment, pain of attachment, pain of attachment, pain of attachment means more her. You see, something happens to a son or a daughter or something, and you are in pain. Sim, hmm? Então, uh, quando a gente está em uma situação de prazer, a gente não reclama, né? Agora, vamos imaginar situações de dor, ela pode ser situação de dor física, dor mental, pode ser uma, uma dor de apego, por exemplo, quando um filho, uma filha, alguém querido, está passando por alguma coisa negativa, né? Yeah. So... Chama morra. Yeah, those are situations, you see, and and give away the idea, be, the move away, move away from this this one that 
is suffering. Suffering is not your state. Suffering mm -hmm. is of this body, you see. The body and the owner of the body suffers, but you are not the owner of the body, you see. Mm -hmm. Então, quando existe uma situação de dor, né, afaste-se daquele que está sofrendo, né? O sofrimento não é o seu estado, né? Yeah, the owner of the body, and you're right, the owner of the body suffers pain, and the owner of the body suffers pleasure, you see? Pleasure is also a suffering in the eyes of the Lord, you see? In the eyes of the Lord, even pleasure is going to, is suffering because it, it continues the life of suffer, pleasure, pain cycle. You see, pleasure, pain cycle only. No release. Pleasure, pain, pleasure, pain. Hmm? Então a gente diz que o dono do corpo, né, é que, que, que sofre tanto dor quanto prazer. Por que se usa essa expressão sofrer a dor? Porque na verdade a dor e prazer fazem parte de um mesmo ciclo. Então você sofre estar neste ciclo em que sempre um, né, um se segue ao outro, os dois estão em, em uma dinâmica. Uh, there was a very, a very amazing satsang happened yesterday on this topic of pleasure pain with the, with the Spanish group in Argentina and it is on the web so you can look at it, it was yesterday, it will, it will help you. Uh, Uh, many we spent a lot of time discussing some of these aspects of it uh, because we were discussing this word anand or bliss you see mm -hmm. então Judá está contando para gente que ontem aconteceu um satsang muito bonito em espanhol em que foi justamente é, sobre esse tópico sobre prazer e dor na verdade eles estavam discutindo a palavra anand que quer dizer bem-aventurança. But you see, by by entering into, by for some reason, by being in the wrong location, you see, you you become so involved, you become so affected, you see, and uh, and and that's not your place, my dear. You're in the wrong place. Get out fast, you see. Get out fast. Of that location. Hmm? Nothing... Então, o Judá está dizendo que assim, se a gente estiver no lugar errado, né, mm -hmm. a gente vai estar tá totalmente envolvido por aquilo, aquela situação yeah. de dor, né, ou de yeah. prazer. Então, saia, saia o quanto antes dessa situação. You... Esse lugar, desculpe. Being in the wrong place, you will lose clarity. It is your moha. It is your illusory, the illusion that makes you feel attached to it because of your nature of your prakriti. I know Elena has prakriti. She cares a lot about other people. <laughs> then you, then, it, then, then problems start, you see. Uh, then problems start. Go on. Yeah. Então, o Shuda está dizendo, né? Um... Saia daquele, desse lugar em que você tá, se envolve né, com aquilo que está acontecendo na situação. Né? Vá para o lugar do ser. É, o Chuda disse que conhece a, a, a Pracruti da Helena, aquela é pessoa que se importa muito com os outros. Uh, mas é aí que começa o problema. Né? Você entra em um lugar... Esse é o problema de entrar em um lugar... Entering into fog, entering into fog, and a world of confusion. The moment we, we, I become Shuddha, you become Elena. You see, Unice becomes Unice. You are entering into a world where there is no end to worries, tensions, and conflicts. You see. Então, o que acontece quando a gente fica nesse lugar? A gente perde a clareza, como se fosse um, um, uma neblina, né? uma névoa, né? em que eu, você é Helena, eu sou a Cecília, ele é o Shuda, e aí um, é um mundo que sem fim começam a surgir preocupações, tristezas e coisas negativas. Yes. The first person who has to become absolutely rock solid 
and still is you. You need to have the clarity that others do not have. The people for whom you are feeling empathy, you're feeling worried about, etc., etc., they have brought their own vyavasthit with them. Whether they are aware of this vyavasthit is immaterial. They have brought their own pleasures and pain in this life from a previous life. You cannot change it. You yeah. need to come into your clarity and then you will be able to help them. You see? Mm -hmm. Então, você é a pessoa que deve né, estar, estar nessa clareza né? e nesse conhecimento, porque as pessoas que estão ao redor e que estão sofrendo, elas já trouxeram esse seu próprio pacote de dor e de prazer, né? quer elas tenham ou não consciência e não é você que vai poder mudar nada disso, né? Yeah. Então você tendo essa clareza é onde você pode realmente ajudar. You see, when you are when you're traveling in a flight, just before the flight takes off, the air hostess says, "You see, when in the in the event that there is loss of cabin pressure inside, then oxygen masks will drop, and if you've got a child sitting next to you, first mm -hmm. put." the oxygen mouth on your face and then put it on the child not the other way around mas okay? mm -hmm. então, é no avião né que as instruções que a aeromoça dá de segurança ela diz que se houver uma pressurização da cabine as máscaras de segurança vão vão cair na sua frente e se tiver uma criança ao seu lado primeiro coloque a máscara em você e depois na criança e não ao contrário yeah, this, you know the space our space of the Amapura, our, our, our state, our energies are filled with the purest oxygen of life, you see. You see, there is no pollution there at all. And it instantly energizes you. Uh, you need... Então, a nossa, energia, a nossa a, a, a atmosfera, quando a gente está no, no ser, na Amapura, é uma atmosfera totalmente energizada e oxigenada. Né? Se você estiver ali, você tem toda a energia que você precisa. And these people that you're worried about, you know, you might be worried about lying at night, you know, tossing and turning in your bed, whereas though they have eaten and they're soundly sleeping, you see? They're sleeping soundly. So this is, this is the way the world is. You really you enter into the exact light that you are, and in that light, all problems disappear, all, all ignorance-related issues within Elena will go away, and you will be able to help not only yourself, but also others around you. Mm -hmm. Então, se você entrar, adentrar esse seu espaço de luz, né, esse lugar de luz, mm -hmm. um, imediatamente, Uh, toda a clareza vai vir, você vai ficar bem, você vai olhar as coisas e ver como tudo está dentro de uma ordem, uhum. né? Uh, I should, uh, you said so beautiful things, so many nice things, I, 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 I cannot remember everything. Oh, it's perfect. Ah, não consigo lembrar, a Ajuda fez uma frase tão linda que eu fiquei assim, eu falei, não vou conseguir lembrar de tudo. Do you think you can repeat it? This, uh, this is happening because of the energy of each one of us in this satsang, you see. We have all arrived in this satsang not for any other reason, but only to really share that which is from the original, you see. The, that which is of, of which there is no owner, there is no one speaking here. There is only the energy that liberates. Hmm? Uhum. E isso tudo acontece porque a gente está aqui dedicando essa satsang, né? as palavras do, da, daquele que é o original, é a Dada, né? Dada Shri, e aquele que não tinha, não havia ninguém falando, né? nenhum dono de, da, da Prakruti, um dono de alguma coisa falando, né? a, a própria a luz do conhecimento. That, that energy is within you, Elena, within you, Cecilia, within you, Eunice. You see, those words, that, that is, those grow as you share this amazingly beautiful uh, words of that are beautiful because they, every word lifts not only the listener, but the, the receiver, but also the one who shares it, you see. 
É, então, let me try to... é, então, ele está falando que então, essa, essas palavras é, é, têm tanta energia né, que ela eleva tanto quem está escutando quanto quem está dizendo. Então, acho que é isso que ele disse que eu não consegui traduzir, porque eu já estava assim e não estava <risos> traduzindo. É um nível muito subtil, minha querida Helena. É um built in como parte da Prakruti, that which was created in the last life. And it is this Prakruti called Elena. Mm -hmm. you see? And it doesn't need any help. Stop trying to help it. Move away from it. You see? Yeah. And part of that one is also a sense of control. I want to control everything. I, I'm, I have to have the control, you see? I have... Então, em essência, Helena, é, o que está acontecendo é que tem essa fracrute, que é a Helena, e que é, é importante deixar ela lá com as preocupações dela e tal, e se distanciar dela, né? Porque ela, muitas vezes, vai vir para aquela coisa do controle, não entra, porque o controle puxa a gente, né? Então... Não entrar no controle de querer... E uma coisa que o Chuta tinha dito antes, aquela frase maravilhosa que eu ainda lembro, é que é, às vezes você está lá preocupada, perdendo sono, passando uma noite difícil, e a pessoa com quem está preocupada, ela está em outro momento, ela está dormindo bem. É como... Eu não sei como é apropriado essas palavras, mas, você sabe, as palavras mother hen, aplica-se, a mother hen. Tem uma, palavra, uma expressão em inglês, eu não sei se é em Gujarati ou em inglês deles. Mother hen, é like como hen, like you know, the, 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 the female that lays eggs, you see? Uh -huh, uh -huh. Ah, ok, yeah. então tem essa, essa palavra, essa expressão, a mamãe, a mamãe galinha, né? Yeah, I, really, this, This life is so beautiful and so naturally functioning that it is not worth yeah. even spending one second in worry. You see, there is no place for one second of worry in this life because of this that you have received, which is this, Agna 3, scientific yeah. circumstantial yeah. evidences, you see. Então, o mundo, ele não tem espaço para nenhuma preocupação, porque a gente recebeu a Agna 3, que é relativa às evidências científicas circunstanciais. Helena, diga algo. Você disse algo sobre as situações. Você vê como, se você entrar no momento de ontem com as pessoas que estão em Espanha, que estão agora se juntando a nós, e a Argentina, Uh, mm -hmm. we, we, there were certain words that came out which, which are along these lines, you see, along this mm -hmm. line. Help you. Então, se Helena, você for é, procurar ali na internet que tem esse satisfeito que foi com o pessoal da Espanha, os argentinos, os chilenos, mm -hmm. é, tem é, uma discussão que foi justamente sobre esse, yeah. essa frase. The, this, um, the, It focuses on not the Prakruti, but the Purush, you see, who am I, you see? And, Bless, yeah. and when you focus on that, uh, the energies are there, are infinite, magnificent, precise, and tremendously, um, tremendously powerful with reference to any of these little Uh, squirts from this prakruti, you see, this little interferences from the prakruti, you know? Então, é, nessa, né, nessa satisfação você falou muito sobre isso, não estar no prakruti, estar no purush, né, no lugar do ser, uh, e que tudo, em que você consegue ver tudo como muito preciso, muito perfeito, né, orquestrado, e aí você não fica é, suscetível né, a essas Respingos que vêm aí do Prakruti, nessas né? pequenas interferências. That is the ultimate truth, that is the ultimate love, that be in that, because you know, it will not allow your real love to arise, you see. You are being empathetic as Helena, and therefore you, see, you worry about the people, you worry about the situation. Really, everybody has brought their own accounts, and there is nothing that can be changed in that, all right? And, 
and what anything that you believe is going to happen is just a projection that is got no that that only interferes with the situation rather than helping it you see yeah. então, uh, então quando a gente sente o amor mais elevado né o amor real né uh, a gente consegue olhar para a situação de um ponto de vista totalmente diferente né um ponto de vista em que a gente não vai criar nenhuma interferência e a gente vai entender que cada pessoa traz a sua própria conta e que tá, que tem que tem uma uh, tem uma exatidão nessa conta de cada um e às vezes quando a gente quer ajudar ou, ou, ou tra, controlar né é, a gente acaba justamente criando uma interferência about a week ago Mariana had asked a similar question the question really is how really you can apply your energies and your energies when they come uh from the point of clarity uh clarity creates clarity brings forth clarity so you see when when you are clear when you're in the clear you you know how to energize the positive in elena you see because então, what you should have been lembrando aí com uma conversa que teve uma semana atrás que acho que a mariane que perguntou como que a gente pode usar a energia né? Então, se você está, se você estiver no ponto de, nesse ponto iluminado, o ponto de clareza, uh, é onde todas as, as coisas se energizam, né? A partir dessa clareza. See, instead of worrying about it and instead of being concerned about it, you know, try to enter into the clear space of the sun that you are, the absolute light that you are, and then move. It really move make elena do something that will try to improve the situation and if she can't then you just leave it to via you see yeah, you see, you yeah i i use the mantra you know when i see myself there i just put in the mantra you know and i keep repeating Which, uh, and i keep doing this you know just to see so i can You know, because when I'm in there, then I say that like a meditation, and so I pull out. Wow, you, know? you see this. But, that's, that's, but, but then I'm back again, and then I'm up. <laughs> but it's been a constant, you know, out and in. <laughs> no, no, out and in. You see, it seems to you that you're going out and in. You're better than Dada Bhagwan Nasim J J Karho is energizing yourself with these four magnificent sentences. I am infinite vision. I am infinite knowledge. I am infinite energy, and I am infinite bliss. I am the blissful one. You see? Please. Can I can I translate? <laughs> Sorry. <laughs> All right. Go. All right. Então, é, o que o Shuda estava falando, né, é que a Helena ficando nesse é, né, que a gente estando nesse nesse espaço de luz que é o nosso verdadeiro espaço a gente consegue com clareza enxergar uh, e aí então talvez tentar alguma coisa que a Helena pudesse refazer para para melhorar a situação e se aquilo não for possível isso vai ter sido viável assim. a Helena respondeu que ela ela Consegue muitas vezes, está no meio da situação, ela percebe, ela canta o mantra uh, da da Bhagavan, na cima de J.J. Carro, aí ela sai. Aí, mas de repente ela é tragada de volta para a situação e aí ela canta e ela sai. E o Shudra está explicando que não, não precisa entrar e sair tantas vezes. A gente, no Dada Bhagavan, na cima de J.J. Carro, tem quatro frases em Cristas. Eu sou conhecimento infinito, eu sou visão infinita. Eu sou a energia infinita e eu sou a bem-aventurança infinita. Uhum. You see this, uh, you can, that when you see, at a very subtle level, when you sing Dada Bhagwan na Asim Jai Jai Karho, you are placing Dada separate from you, away from you. It's more of a devotion. You're going like this, Dada Bhagwan na Asim Jai Jai Karho, Om, oh, oh, Dada, Dada, Dada. You know, you, you are the Dada Bhagwan. There is no more Dada Bhagwan except you. You see, I mean, yeah, you know, yeah. You're right. I mean, yeah. so 
Do you mean, Sudha, that that's not the best mantra? Is that what you mean? When you sing Dada Bhagwan Nasim Jai Karho, you are actually at the singing it as Cecilia or as... Yeah, and that's what mm-hmm. I do. Yeah. Yeah. Então aqui, desculpa, eu entendi errado quando o Shuda falou uma coisa, então o que ele está explicando é assim, na verdade, a gente é aquelas quatro coisas, o conhecimento, a visão, a energia e a bem-aventurança infinitas. E quando a gente canta o mantra, a gente está cantando é, do ponto de vista do devoto, que é o relativo. Né? Então a gente se separa de Dada Bhagavan, a gente não está dizendo eu sou. Né? It's, yeah, it's, it, it has it has something to do with an expectation you see like you see uh, when you when you get worried about it you in your mind are expecting a certain result i wish this mm-hmm. would not happen to them i wish oh i wish mm-hmm. and we discussed this uh, in a couple of satsangs ago also with jose antonio and with marianne uh, mm-hmm. this this uh, expectation in expecting anything to happen will throw you out of the agna of your state. It will kill it. Yeah. Então, o Shuda está dizendo que quando a gente, muitas vezes, quando a gente está fazendo isso, a gente está num lugar de expectativa por um determinado resultado. E quando a gente está nesse lugar, a gente está, a gente não está usando, a gente está invalidando a Agna 3, que é a, a, a né, de que quem está governando o mundo são as evidências científicas circunstanciais, que a gente está com a expectativa de um de, determinado resultado. Yeah. Oh, yes, this, it, okay, my dear, so this... Yes, thank you. Okay. Thank you, Cecilia. Yeah, right. Be on solid base. Be on solid base. The solid base is Amapura. Prakruti can never be the solid. You're here, you know. Então, fique né, sobre uma base que é sólida, que é a alma pura. Não o Prakruti, não é uma base sólida. Yeah, there is no stability anywhere in this relative. You see, you, that is why you, Dada Shri has given us this magnificent solid base of who we really are, you know. Não há really... nenhum tipo de... de solidez né, no relativo, né? e o que Dada nos deu é justamente esse espaço onde a gente tem uma base sólida. And, and you know, in that you can, go, from that solid base you can energize and say there is no energy on this earth that can disturb me, you see? There really is no energy on this earth that can disturb you. There, everything that happens has a positive side to it. We might not be able to see it directly, yeah. but there's a positive yeah. light to it, you see. Hmm? Então, você estando nesse lugar, né, você diz, não há nada nesse mundo que possa me desestabilizar, que possa me balançar. Tudo é, tem um lado positivo, mesmo que em algumas situações não seja clara para você enxergar isso. So, Shudharma Bhagwan, it's... Uh... Uh, time to do the darshan now, and the darshan is done with by being the self and seeing the self. By being the self, being the self as capital, and seeing also as capital, seeing the self. You see, I'm. Então, a gente agora vai fazer o darshan. O darshan é feito né, sendo o ser, letra maiúscula, e vendo o ser. You see, by seeing the self, mm-hmm. yeah, you see, you, you don't, there is really this vision, this vision that says there is, she is separate from me, is the, prob, is the vision of the intellect. The vision of the self is that she and I are one, and this is the prakrutis that are in front of us, you see. Então a visão do relativo, ela diz, aquela, essa pessoa na minha frente é separada de mim. Mas quando eu estou na visão do real, do ser, é, eu me vejo como um com aquele que também é um ser que né, está na minha frente. Wherever I go, my own self comes in front of me, you see? Wherever I go, my own self comes in front of me. Is Onde quer que eu vá, o meu próprio ser é, fica diante de mim. Yeah, and 
that you can see by being who you are and that is who the other person is really is you see isso você pode fazer né pode ver sendo quem você realmente é e nem do quem a pessoa realmente é that one is called the gnata the knower you see the gnata so we you see the gnata or the knower you see então esse a gente chama de gnata ou o conhecedor Yeah, you see, so we look at the knower and the knower within uh, Cecilia, Shudatma Bhagwan, right? And Jay Sachidan, you know, Jay Sachidan. We come to Maria Alicia, Maria Alicia, thank you for the translations in Jay Shudatma Bhagwan. Obrigada pelas traduções, Jay. Yeah, Jay Sachidan. And to dear Elena, the Nata, the blissful knower. O conhecedor bem aventurado. And uh, we go to Branca and Benicio, the blissful knower. That my Bhagwan. Yes, Sachidana. Yes, Sachidana. And to Elizabeth. Elizabeth. Yes, Sachidana. Yes, Sachidana. Mm. You see, see the blissful ones. The Sat Chit Anand is automatically there. You see, the Sat. Are you sure that the blissful ones? Huh? When to you... the blissful ones. You say, it just said to the blissful ones. The when you see the blissful one in the other, the the knower is there the, or when you see the self in others sat chit anand is already there the the aware mm. of the eternal is bliss you see so mm. it is it is with this awareness that you're seeing the eternal within the other person i am eternal and you are eternal you see i am eternal então, ao ver o, o ser né é, o, o bem-aventurado o conhecedor bem-aventurado no outro eu estou vendo o é, de, o satchitanand que é o, o eterno né a, conhecendo o eterno que é a bem-aventurança so we see the eternal within unisi and matma friend with her sida sida huh? sida Right, Sida. Pardon me for not remembering the name Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanam. Yes, yes. Jai Sachidanam. They are in Goanya. Huh? And, and uh, we go to Berna. Jai Sachidanam. Jai Sachidanam. Jai Sachidanam. And Marley. And Marley. Jay Sachitana. Jay Sachitana. She does not have one. And Marianne. Jay Sachitana. Jay Sachitana. Jay Sachitana. And dear Maria Christina. Jay Sachitana. She does not have one. <laughs> and to this group here, or in Bahia, uh, hey, Sachidana, hey, Sachidana, Shuddhatma, Rai, and oh, Jay Sachidana, and everyone, all my friends, Shuddha, yes, da 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 da, Bodhi Tano Taku. Da 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 bol tana taku. Yes, I He just said, "May I never get tired of saying da 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 da." Huh? O que o Danilo acabou de falar é assim que eu nunca me canso de dizer da da da. Da da da. May I never ever get tired. Not only in this life, but in For eternity, I will never get tired of saying da 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 da. Beautiful. Então não apenas nessa vida, né? Para toda a eternidade, nunca vou me cansar de dizer da 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 da. All right. D for Danilo, D for da da. Jai Sachidananda. D for Durao. Jai Sachidananda. 
Renata, Renata, okay, such is And Vanya, oh, Vanya. Okay, okay. 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 he comes in and out with his okay. chair, Vanya. All right, let's see if there are any more. We are almost done with everyone here. Huh? Hi, namaskars to all of you. Nice, everybody. Namaskars to all And in the next uh, Sunday satsang, Sirish Bhai, and then Uwe will be back. Huh? Hi, yes, namaskars to all of you. Então, na, no próximo domingo, na satsang de domingo, o Uwe e Sirish estarão de volta. De volta. I will stop the recording, but if you want to speak to each other,